Es gibt die Börsenweisheit, sell in May and go away, but remember to come back in September. Matthias Hüppel von der HSBC. Spielt denn oder sagt die Statistik denn auch wirklich dieses aus, wenn man sich die Renditen anschaut? Sie haben da mal genauer hingeguckt. Ja, Sie haben es auch so, schon so schön auf Englisch gesagt. Das ist natürlich eine Weisheit, die kommt aus, aus den Staaten. Wir gucken mal, was ist denn das, wie läuft das denn im deutschen Markt? Und wir haben uns jetzt mal die Monatsrenditen des DAX seit 1988 angeschaut, also seitdem es den DAX gibt und haben für jeden Monat die Renditen ermittelt und dann sozusagen den Durchschnitt. Und äh, fangen wir mal an in Sell in May. Ja, da könnte man sagen, das ist nicht das Falscheste, weil wenn man sich das mal anschaut, der Juni tendenziell eher negativ, Juli auch nur leicht im Plus und dann der August im Minus. Ähm, also das ist schon mal, kann man sagen, nicht mhm. schlecht. But remember to come back in September, da steht doch ein großes Fragezeichen, weil der September ist mit über 2% Minus im Schnitt nicht unbedingt der Monat, wo man zurückkommen sollte, sondern wenn man mal weiter schaut, sollte es eigentlich eher heißen Comeback in Oktober. Also zumindest hier die Börsenweisheit doch nicht ganz richtig. Und was vielleicht auch ganz wichtig ist, jetzt könnten viele sagen, ja September, wir hatten den 11. September, da gibt es so ein paar Ereignisse, die haben natürlich dazu geführt, dass wir hier dieses Rot haben. Nein, es ist so, die Quote, wie viele Monate überhaupt, also wie viele September positiv sind, sind nur 40 Prozent. Das heißt, in zehn Jahren sind nur vier September positiv, sechs September sind negativ. Im Oktober bis Dezember sind es eher umgekehrt, da sind es sieben von zehn Monaten, in denen wir positive Renditen haben. Also auch die Trefferquote, wenn man im September investiert, dass man da auf der positiven Seite ist, ist zumindest zurück betrachtet nicht so hoch. Wir sehen im Oktober, November, Dezember geht es ins Blaue hinein, gibt es ja. eine gute Rendite. Warum läuft denn das vierte Quartal häufig besser? Ja, es gibt viele Argumente. Natürlich fangen wir erstmal an, warum läuft vielleicht der Sommer schlechter? Naja, da sind viele im Urlaub. Da ist, da ist vielleicht auch, wie wir es jetzt auch hatten, da ist das Augenmerk mehr mal draußen in der Natur zu sein, als vielleicht dann nochmal eine Überstunde mehr zu machen. Während man doch das vierte Quartal, das merkt man vielleicht auch aus seinem eigenen Arbeitsleben, da geht's noch mal, da muss man nochmal was rausholen, da muss man nochmal Gas geben, um das Jahresziel zu schaffen. Da ist insgesamt vielleicht mehr Aktivität da und mehr Dynamik und natürlich klar, zum Jahresende will jeder irgendwie auch schauen, dass er seine Ziele erreicht. Also da wird nochmal in die Hände gespuckt, um es so zu sagen. Und das könnte ein Argument sein, warum gerade das vierte Quartal dann nochmal so ein erfolgreiches Quartal ist. Wir reden ja auch oft von der Jahresendrallye, dass viele Investoren auch sagen, zum Jahresende möchte ich auch die Aktien, die die Gewinner waren, auch im Portfolio haben, was ich meinem Kunden zeigen möchte. Also kaufe ich auch diese Aktien. Ähm, da ist grundsätzlich vielleicht auch ein bisschen mehr Geld wieder da, nachdem man im Sommer sein Geld dann eher für Freizeit ausgegeben hat. Hier gibt man dann wieder sein Geld eher äh, für, für Anlage aus, dass man wieder mehr spart. Also das könnte auch ein Argument sein, warum gerade dieses vierte Quartal so erfolgreich ist. Aber Sie sagten gerade, im, im September gibt es auch viele erfolgreiche, in den Jahren im September auch viele erfolgreiche September. Kann man denn dann tatsächlich so genau einen Wiedereinstieg vorhersagen? Nein, also das ist natürlich ganz klar. Also Ihre Frage sehr zu, wenn dem so wäre, würde es natürlich jeder machen. Wobei man natürlich aufpassen muss, das ist ja diese, ich sag mal, diese selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn alle diese Regel beherzen, dann wird es auch so eintreffen. Also wenn Sell May Go Away come back in September, dann würde es auch so sein. Hatte durchaus früher auch eine Bewandtnis, da eben viele dann wirklich im Urlaub waren und zu einer Zeit, wo man noch nicht an die Informationen rankam wie heute, also wo es wirklich noch so war, dass man physisch auf dem Börsenparkett sein musste oder dann, es kommt natürlich aus Amerika, die, die Times oder lesen musste, um wissen musste, wo die Börsenkurse sind und die kriegte man dann nicht, wenn man irgendwo im Urlaub war und konnte gar nicht so schnell seine Order aufgeben, dass viele wirklich gesagt haben, bevor ich in den Urlaub gehe, verkaufe ich meine Position oder einen Teil meiner Position, um eine gewisse Sicherheit zu haben und wenn ich aus dem Urlaub oder wenn die Urlaubssaison zurück ist, dann komme ich auch wieder. In dieser Zeit ist auch meist dann weniger Liquidität gewesen. Also das war ein Argument in der Zeit, wo wirklich die Informationen nicht wie heute per Internet, ich kann per Handy überall auf der Welt quasi am Strand meine Aktien ordern, das war damals nicht vorstellbar. Da musste man vor Ort sein und das hat natürlich dazu geführt, dass diese Börsenweisheit dann auch gekommen ist. Und wenn man daran glaubt und sie umsetzt und das machen möglichst viele, dann funktioniert sie natürlich auch. Also dieses selbsterfüllende Prophezeiung. Nichtsdestotrotz, das ist ein Blick zurück. Es kann einem, wir hatten auch gute September, gar keine Frage, aber es kann einem vielleicht so ein bisschen das Gefühl geben, dass man sagt, naja, vielleicht sollte ich ein bisschen vorsichtig sein im September. Und dass das letzte Quartal immer sehr erfolgreich ist, das spürt man ja häufig selber auch. Das hat man vielleicht auch selber aus seiner Geschäftstätigkeit, dass man da vielleicht ein bisschen aktiver ist, noch mehr Überstunden macht. Vielleicht kann man daraus dann auch die Schlüsse ziehen für den Markt. Sie, Sie haben die USA schon angesprochen. Da wollen wir auch mal hinschauen. Es gibt also auch da Saisonalitäten, die sogenannten ja. Saisonalitäten. Und auch beim Dow Jones. Und das sind die Achterjahre. Was sind die Achterjahre und was sagt der Chart aus? Ja, also wir wollen jetzt, jetzt haben wir ja mal eins, jetzt haben wir mal geschaut, wie sind die einzelnen Monate, jetzt wollen wir noch ein bisschen das unterfüttern. Und natürlich ist es so, was im DAX passiert, passiert meist in den USA, beziehungsweise umgekehrt, der, der amerikanische Markt ist ja immer der Taktgeber auch für den europäischen Markt und auch für den DAX. 
Und ähm, die amerikanischen Märkte sind auch sehr stark, da guckt man auch sehr stark auf die Zyklen. Und dieser Achterjahre sind Dekadenzyklus. Also das ist sozusagen die durchschnittliche Entwicklung des Dow Jones über ein Jahr in den Jahren mit einer Acht. Also 2018, 2008, 1988, 1989 98 und so weiter. Und da haben wir eine sehr lange Historie. Und da kann man sehr gut feststellen, dass das Achterjahr, also der Achterjahrgang ein positiver Jahrgang ist. Das sieht man mit fast 12 Prozent im Schnitt. Und was man, ist ein bisschen schwer zu erkennen, hier ist der September, also auch hier sieht man, der September ist nicht unbedingt der beste Zeitpunkt und danach, das letzte Quartal, zeigt sich auch, auch hier positiv. Also da könnte man sagen, zumindest auch auf Basis äh, der Achterjahre, ein Rückenwind, eine Saisonalität, die dafür spricht, dass das vierte Quartal durchaus positiv werden kann. Aber Sell in May passt hier jetzt nicht so ganz, Nee, Sell in ne? May hätte jetzt nicht ja, so gepasst, genau. ähm, haben wir in den US-Märkten ja auch in gewissem Maß gesehen, also ähm, das galt dann doch eher für den deutschen Markt. Mhm. Und wir haben noch einen Chart dabei, das ist der Dow Jones in den Zwischenwahljahren. Das sind jetzt wieder Midterm Elections im Dezember, das heißt der Senat und das Repräsentantenhaus wird neu gewählt. In zwei Jahren ist dann wieder die Präsidentschaftswahl dran und auch das sagt einiges aus. Ja, also der Präsidentschaftszyklus, wenn wir schon oft, das ist ja ein Zyklus, der besonders stark betrachtet wird in den USA. Also, und das Zwischenwahljahr ist auch ein besonderes Jahr. Und da kann man sehr deutlich erkennen, das ist der September hier. Also da ist die große Korrektur. Also in Zwischenwahljahren scheint ausgerechnet der September wirklich der schlechteste Monat zu sein. Aber danach sehen wir wieder das vierte Quartal besonders, besonders gut. Also hier im November sind ja dann die Wahlen. Also auch hier zeigt sich in Zwischenwahljahren, USA zurück betrachtet, sieht man gerade im letzten Quartal besonders positive Entwicklungen. Hier kann man sehen, dass der September alles andere als gut ist. Jetzt haben wir so viele Informationen, dass es im Herbst doch noch mal ordentlich rund gehen kann und zwar nach oben rund gehen kann. Ja. Ich schalte noch mal zurück auf die DAX-Rendite. Was fangen denn Anleger mit all diesen Informationen an? Ja, man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Man sollte sich jetzt nicht verrückt machen und sagen, ich muss jetzt schnell verkaufen, weil jetzt kommt der September oder ich warte jetzt auf jeden Fall bis zum Oktober. Ähm, soll einem nur ein bisschen dafür, das Gefühl dafür geben, ähm, dass es durchaus statistisch gesehen Auffälligkeiten gibt, wo man so ein bisschen vielleicht vorsichtiger sein kann. Also vielleicht sagen kann, okay, der September ist vielleicht nicht unbedingt der beste Monat. Also hier ein bisschen mit Vorsicht halten und im letzten Quartal haben wir doch sehr häufig gesehen, dass es eine positive Entwicklung ist. Ähm, es ist immer schwierig, also man sollte sich natürlich ne, nicht eins zu eins daran handeln, aber vielleicht kann das einem so ein bisschen die Leitplanken zeigen und wenn man dann doch sieht, im Markt gibt es jetzt ein bisschen mehr Korrektur, vielleicht frühzeitiger auszusteigen und dann zu sagen, und das kann auch sein, wir sagen oft Comeback in late September, weil dann sind die Kurse vielleicht niedriger und kann man hier sogar ein bisschen den Schwung mitnehmen, als wenn man erst im Oktober einsteigt. Also vielleicht so ein bisschen, wenn eine Korrektur kommt, gibt es ganz gute Einstiegszeitpunkte und dann zumindest zurück betrachtet, macht es durchaus Sinn, das Jahresende und wenn wir ehrlich sind, auch hier bis April, Mai ja. weiter investiert zu bleiben. Gibt es denn im Herbst jetzt noch Impulse? Wir haben gerade über die Midterm Elections gesprochen in den USA. Kann noch was von den Notenbanken kommen? Auf was sollten denn die Anleger achten? Was wäre noch interessant im Herbst? Ja, also ich meine, klar, Notenbanken, wobei das Thema, also ich sage mal so, sehr stark ist natürlich das politische Thema. Also was wir sehen, politische Unsicherheiten. Wir haben das Thema Korea, wir haben natürlich auch vor Ort noch mal sehr viele Hausaufgaben und man merkt, die Börse reagiert immer sehr negativ auf Unsicherheiten und je mehr da kommt und das kommt manchmal über Nacht, desto eher sind da negative Schlagzeilen. Also wenn wir dann doch wirklich mal mehr Handelsabkommen kriegen, das Thema Handelskrieg steht über allem natürlich auch USA, China, Europa, USA. Wenn da Beruhigung reinkommt, das spricht natürlich dafür, dass die Märkte gehen, aber da wissen wir, das kann über Nacht passieren, da kann ein Tweet sein. Deswegen kann man sich da auf feste Themen, also auf feste Punkte nicht konzentrieren. Insgesamt natürlich auch nochmal die Jahres-, die Quartalszahlen, die dann kommen von den, von den Unternehmen betrachten. Grundsätzlich sollte man eigentlich immer so ein bisschen vorsichtig sein und immer überlegen, wo ist, mein, wo ist mein Zeitpunkt, wo ich dann wirklich überlegen muss, ob ich die Position jetzt vielleicht doch erstmal schließe oder ein bisschen absichere. Ähm, aber es, es gibt jetzt nicht den einen Punkt, natürlich, der, ich glaube, 6. November ist die, die Election ähm, in den USA. Das ist natürlich so ein Punkt, wo viele drauf schauen, ja. welchen Impact das dann haben kann. Muss man dann auch wieder sehen, ob es negativ oder positiv ist, wenn jetzt plötzlich die Demokraten dann doch einen stärkeren Anteil haben, weil es dann auch wieder schwieriger wird, natürlich für die Regierung insgesamt. Ähm, das muss man sehen, weil bisher gab es ja sehr viele Wahlgeschenke für Firmen. Das muss man sagen, das könnte sich vielleicht dann auch wieder ändern. Ganz herzlichen Dank. Matthias Hüppe von der HSBC. Also aus Remember to come back in September könnte ein Remember to come back in Oktober werden. Die Anleger, die sollen auf jeden Fall das vierte Quartal im Blick behalten. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse.